Spätzünder, übertriebenes Method Acting, toxische Beziehung, windiger Straßenmusikant. Dann fangen wir mal an. Personalien, ja. Familienname? Betschauer. Betschauer. Vorname? Piotr. Ja, das ist einfacher. Nationalität? Polen, Schweiz. Geburtsort? Tschechowice, Dziedzice. Ich schreibe jetzt mal Polen. Ja. Wie oft beim Friseur? Seit 30 Jahren nur zweimal. Und wer macht das dann? Meine Frau. Irgendwelche Vorstrafen? Nicht, dass ich wüsste. Erster Vorwurf, Spätzünder. <lacht> Sie sind in Ihrer Karriere ja alles sehr langsam angegangen. Das Debüt als Lohngreen, das ist ja so eine Paraderolle für einen lyrischen Tenor, erst mit 50. Und auch sonst im Leben eher zögerlich. Wann war der erste Wodka? Bei der Kommunion. Als Kinder hat man da von den Erwachsenen ein bisschen, was da übrig geblieben ist. Erster Kuss, Mama gilt nicht? Mama gilt nicht. 14. Erstes Mal? Über 20 schon. Über 20? Ja. Spätzünder, ja. das steht in der Akten. Ne? Wie oft kommen Sie auch bei so, so Einsätzen, also musikalischen Einsätzen zu spät? Kommt auf den Dirigenten an. Mhm. Ja. Kommt es nicht auf den Tenor an? Äh, nein. Okay. Wenn der Dirigent auf der Überholspur ist, dann ist man ein wenig zu spät. Mhm. Brauchen Sie einen Dirigenten? Mit Dirigent ist sichere, aber ohne macht viel mehr Spaß. Ne? Mhm. Ja, klar. Wenn Sie weiter so rumtrödeln in Ihrer Karriere, dann sehen wir Sie ja noch mit 90 auf der Bühne, so wie Placido Domingo oder so. Was hindert Sie denn daran, mal so richtig Gas zu geben, ein bisschen auf die Tube zu drücken? Tue ich jeden Moment, jeden Moment, also jede Vorstellung. Wenn man diese Sache von Spätzünder ernst nimmt, das bedeutet, dass das, was ich mache, mache ich richtig. Und nicht äh, gelingt es, ist die Tagesform da und so weiter. Also man kann es von der Seite auch sehen, aber ich habe nicht vor, zu, bis zu 90 zu singen. Auf keinen Fall. 80? Nein, nein. Es ist ein gewisser Moment wie beim Sportler. Also ich meine, wie viele Jahre kann doch Lewandowski der König der Schützer sein? Ne? Hm. Ja. Nächster Vorwurf, toxische Beziehung. Äh, wie geht es Ihrer Frau? Sehr gut. Hm. Die ist ja immer dabei. Also auf allen Reisen, wir sehen sie hier. Da, ich weiß nicht, wie viele Fotos es gibt, da, ja. New York, irgendwo im das Wald. Das sieht immer blendend aus. Das ist ja, besser ja, als Sie. Ja, ich weiß. Dürfen Sie überhaupt alleine raus? Ja, wir hatten vor kurzem noch einen Hund, also mit dem Hund dürfte ich raus. Nur mit dem Hund? Ja, der Hund hat nicht aufgepasst. Gibt es Sie ohne Ihre Frau auch als Sänger, dass sie mal nicht dabei ist und dass Sie dann ohne sie singen? Es sind schon Konzerte, und, äh, wo ich ein bisschen freigelassen werde. Mhm. Sie ist schon eine harte Kritikerin. Oh ja. Sagen wir so, es ist sehr gut oder besser. Äh, das sehr gut ist manchmal nicht gut genug für Sie. Was war das Heftigste, was sie jemals gesagt hat? Sie hat gesagt, dass sie sich ein bisschen schämt, dass sie da sitzt und ich auf der Bühne bin, weil ich so unge un äh ungelenkt. ungelenkt, ja, also auch schauspielerisch war und das, das. Aber das ist eben das Schöne, dass man noch was lernen kann. Es gibt immer eine gewisse Entwicklung möglich mhm. und äh, ja, wir basieren auf diese Sachen. Also ich bin auch ein Entwickler, nicht nur Spätzünder. Mhm. Und äh, deswegen äh, ich zähle auf diese Kritik. Wir haben da jetzt noch ein kleines Problem. Ähm, das ist eine Schuhrechnung. Echt? Äh, ja, ja. Ich glaube, von Ihrer Frau. Das sind nur vier Paar Schuhe. Wenn wir in die Taschenrichtung gehen, dann ist es noch schlimmer. Noch schlimmer. Ja. Ich habe richtig die, die Null gezählt, ja? Oh Gott, ja, ja, ja. ja. So, passt schon. Wenn sie 
Nächster Vorwurf, windiger Straßenmusikant. Sie haben in Wien während Ihres Studiums auf der Straße gesungen, um sich was dazu zu verdienen. Wir haben Informationen, dass Sie da mit Ihrem Kumpel Kamil, glaube ich hieß der, ein übles Spiel getrieben haben. Sie haben die Leute mit dem Gesang abgelenkt und Kamil hat währenddessen die Taschen ausgeräumt von den Leuten. Ich kenne keinen Kamil aus diesen Zeiten, aber... Also mit dem Gesang, äh, rein Gesang, bin ich ja bis zum 600 Schilling am Tag gekommen, also das fast 100 Mark. Das war richtig ein Riesen äh, Erlös für mich als Sänger und als, nach dem ersten Studentenjahr, ich hatte kein Geld für Essen oder sowas und äh, da hat mich äh, ihr Kollege, äh, ein sehr netter österreichischer Polizist, gleich zur Seite gestellt, sagt um 9 Uhr nichts, erst ab 17 Uhr. Das waren strenge Regeln damals. Also man darf erst ab 17 Uhr singen? Ab 17 Uhr bis 21 Uhr. Wie lange haben Sie das gemacht? Zwei Wochen. Zwei Wochen? Und dann wieder die Jahre darauf zwei Wochen. Das waren richtig lustige Zeiten. Und ging das notfalls auch noch mal heute, wenn es ganz hart war? Aber auf selbstverständlich. Kein Problem. Selbstverständlich. Ich habe mich oft überlegt. Ja. Das ist manchmal einfacher, oder? Als da wieder... Irgendwie in der Staatsoper mit so einem Regisseur, der... Das stimmt wieder. Das, das, so die Seite habe ich gar nicht betrachtet. Ja. Aber das wäre eigentlich viel einfacher für sich selber eigentlich sorgen. Auch regiemäßig, ne? Ja. 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 Ganze Oper. Auch Kostüm auswählen, ne? Alleine, ja. nicht ja. irgendwie äh, nackig auf der Bühne herumlaufen, ne? Ja, immer. Das, ja. Ja. Danke für den Hinweis. Ja, gerne. Nächster Vorwurf, übertriebenes Method Acting. Sie haben sich mal für den Romeo in Gounos Oper Romeo und Julia 15 Kilo runtergehungert. 17. 17. Warum so eitel? Ähm, kommt es nicht hauptsächlich auf die gesangliche Leistung an? Sie sind ja jetzt kein Schauspieler, sondern ein Opernsänger. Naja, es war wirklich aus den praktischen Gründen. Ich hatte fast 100 Kilo gehabt. Und ich habe mir das angeschaut. Ich habe gesagt, nein, keine Chance. Also wenn ich da durch die Bühne, dann zwei Stockwerke, bis zur Mitte, Leiter runter und dann muss ich die alle Vetoa Soleil anfangen, da bekomme ich den Atem erst nach 20 Minuten. In die, also das schaffe ich nicht. Und das war der zündende Moment für die... Aber uns ging es sehr, sehr gut. Wir haben das in Amerika, in San Diego angefangen. Also ich habe nur Eiweiß gegessen, Steak in der, zum Frühstück, Sashimi zum Mittag und dann Steak am Abend. Also perfekt für mich eigentlich. Das ist die Bechauer-Diät. Ja. Hat funktioniert. Ja. Aber jetzt ist alles wieder drauf, oder? Einiges, ja. Das hat gute fünf Jahre gehalten. Ah ja, okay. Das war, das war gerade da, diese, ja, das, diese magere Version. Das, <lacht> ja. Ihre Frau muss ja einiges ertragen, wenn Sie so bestimmte Rollen vorbereiten und singen. Äh, zum Beispiel äh, als Vorbereitung für den Maler Cavaradossi malen Sie monatelang Altarbilder. Schön wär's. Na, so. Für den Lohengrin haben Sie sich einen Schwan gekauft, haben sich durch einen Teich ziehen lassen. Das ist das, ist das Ende. Armes Ding, ja. ja. Geht es nicht einfacher? Nein. Nein. Wenn schon, denn schon. Also, nein, also Spaß beiseite. Ich habe tatsächlich, wenn ich eine neue Rolle, die mich dann über Jahre begleitet, vorbereite, dann mache ich es richtig. Also ich meine, beim Longin haben wir selbstverständlich beim Neuschwanstein und so, und haben wir Wagnerhäuser besucht. Romeo Juliette, also Verona, obligatorisch. Ne? Grab Balkon. Die, na, Balkon ist halt, das ist nicht original. Okay. Aber der, der Grab der Juliette, äh, ist, ist original. Also das ist ein Grab von, von der Familie. Also das, ist, das sind so dann äh, Szenen, die wirklich dann auf Unterbewusstsein auch meiner Meinung nach wirken und äh, ein bisschen helfen. So, wir kommen zum letzten Teil unseres Verhörs, zum Kreuzverhör. Okay. 
Gestreckter Wein oder gepanschter Wodka? Wein. Weniger gefällig. Mit 70 abgehalfterter Tenor oder strahlender Bariton? Das erste. Veganes Steak oder gegrilltes Gemüse? Gegrilltes Gemüse. Duettpartnerin mit Mundgeruch oder total verschwitzt? Total verschwitzt. Ja gut, also. Sie dürfen nur mit dem Hund raus. Immer noch in der Entwicklung, noch nicht ganz fertig. Diese Nummer da in Österreich mit der Straßenmusik, wahrscheinlich unversteuert. Ich habe eher so das Gefühl, bis jetzt lief es ganz gut. Auch so mit Vergehen, aber ich, jetzt kommen sie so in so ein Alter, dass sie so krumme Dinger drehen. Mhm. Da müssen sie ganz stark aufpassen. Spätzünder, ne? Ja, Spätzünder. Das ist das Problem. Wir haben sie unter Beobachtung. Es gibt eine kleine Strafe. Mhm. Vor einigen Jahren ist ja Karel Gott gestorben. Und man hat verzweifelt gesucht, wer kann die Biene Maya singen in den nächsten Jahren. Es gibt so viele Schlagersendungen im deutschen Fernsehen. Es muss irgendjemand machen. Ja. Ab jetzt werden immer Sie angefragt. Meine Fresse. Das sind die Noten. Falls Sie nicht erkannt werden wollen, einfach mit der Maske. Dann, dann geht's. Dann geht's. Ja, es ist täuschend echt. So schlank war Pavarotti noch nie. Ich liebe euch alle.